东升，他说想跟我复婚。哎，这是好事儿啊，不是早就应该这样啊。那是我我打个电话。哎呀，爸，你干嘛呀你？不是，昨天还有人给你提亲呢，我得给人回喽。再说这事儿怎么能也得跟你小姑姑、二叔打个招呼啊？是不是、啊？哎呀，爸，呃，我也不是第一次了，我又这么大岁数了，我想低调一点，也不想搞什么仪式。行，来来来来来，那完咱小范围的，我到到时候我我我给你安排啊。好。他不是想跟我真的复婚，他是想利用我安抚小严的情绪。你你这话你你这这你就说的不对了。什么叫利用你安抚小严的情绪啊？那小严不是你闺女啊？不是你还指望她呃说什么怎么怎么爱你，怎么怎么离不开你，怎么怎么想你才跟你复婚的？可能吗？不可能的事儿啊！娟儿，我跟你说啊，你都四张了，知不知道？四张了，你该明白点道理了。你不是那二十多岁的小姑娘了。为了情，为了爱，要要死要活的结婚，那你你你就是为了孩子才复婚的。我说这婚姻呐，不单单是一份感情，更重要的是一份责任。现在东升呢，明白这个道理了，你呀、啊、到现在还没开窍呢。逼你啊！没逼我，是我自愿的，心甘情愿。哎呦，哎，你怎么就想通了呀你？哎，我太高兴了，快说说。其实这段时间我一直在想这件事儿。你说的对，我都一把年纪了，如果没有一个稳定的家的话，对我不好，对你也不好。哼，哎呦，我太欣慰了，我没有白教育你一场，哎，哎，你说你们俩这结婚吧，这虽然是再婚，但是再怎么着也是个大喜的事儿，对不对？嗯，哎，我去把这房子给收拾一下。哎，不行不行，你你那柜子里还有好多衣服呢，我得给你清理清理，给沈娟腾点地儿啊，她衣服一定很多。哎，咱家是不是应该买点新家具啊？新家具，新气象。哎，也行，不买也行。那那至少咱得换一套床上用品吧，是不是？哎呦，哎呦，有点乱，有点乱。我先做什么呢？我，嗯，我先去拿送拿送柜子啊。小严的事儿怎么样了？他没什么事儿，那不就好了？你就别瞎琢磨了。还有别的事儿啊？我跟你姐要复婚了。挺好。这事儿啊，我跟小严一说，他特别的高兴。打我回来以后，我就没见过这孩子这么高兴过。给他妈收拾箱子，他越高兴吧，我这心里越难受。
事啊，他一定高兴坏了。他一直希望爸爸妈妈都陪在他身边，希望有个完整的家。我知道小燕这孩子想要一个完整的家，可是我这心里做不到，我内心深处真的做不到。但是呢。我又不得不这么去做，你没看他高兴那个样子。行了，别说了，挺好，只要小严高兴就行，一切为了孩子。是啊，只要孩子高兴，让我干什么都行。恭喜啊！商量的怎么样啊？哦，差不多了。我跟你说啊，我跟沈娟复婚，这只是个外因，会考怎么样，全靠你自个儿啊。我啊，这我那味儿不对啊，整的你们俩复婚跟为了我似的。那你说我的主意的是？佛说，放下了就等于拥有了。只要你放下恩怨，你就会发现原来生活是可以更美的。我来开，我来开。你要是亲自，我就把他轰走。哎哎哎，哎，我跟你说啊。咦，来啦！哎呀，昨天你那个态度不是挺坚决的吗？啊？我现在也挺坚决呀、啊，我答应了。哎呀，就是不一样，一拌嘴都拌得这么甜蜜。那还不是因为你呀、啊？要不是你存心撮合，我们俩也不会复合的这么顺利呀、啊。那句话怎么说来着？女儿是娘的什么呀？贴心小棉袄。<笑>来，我给你切个橙子去啊。嗯。呀，橙子是吃不成了，因为咱们家的刀都不见了，好奇怪哦。我还是给你倒杯牛奶吧啊，跟我们一起吃早饭。哎，我跟你是假复婚，这事儿没忘吗？如果要不是假的，我当场就同意了。我今天来就是接受了。你是怎么想通的？我当然想通了。这女人嘛，你就应该相信自己的魅力，要自立自强，自强不息，自力更生。还有呢？自食其果。就你郭东升，早晚会从家走向真。来喽！但是现在先不能喝，现在你们俩先站起来回答我几个问题。你们俩，哎哎，你们俩呢？站起来。嗯。现在我问你们俩几个问题，你们必须不加思索、诚实的回答我 ，OK？ 嗯哼。郭东升先生，你娶沈娟小姐是经过深思熟虑的想法吗？你这样不行，你这样我是不会接受你们的复婚要求的。再来一次啊，郭东升，你娶沈娟小姐是为了什么？为了你，为了你。OK OK， 有点过。我再问你，沈娟，如果郭东升是个穷光蛋，你还愿意嫁给他吗？你考验我，直面回答问题。如果他还是个穷光蛋
，你愿意嫁给他吗？愿意，真的愿意 ？Of course。什么意思？查字典。他们韩国人不懂这个，只懂思密达。哦 ，OK OK OK， sit down sit down sit down sit down， 思密达。哦哦，看那个思密达。青子，嘿嘿，你叫什么？我是美女。哟，今儿又是青子，又是美女的啊！今儿的你怎么懂得礼貌二字？哈，孩子也进步啊！哎，人家一直都有礼貌。哎，对了对了，我跟你讲，哎呦，我我今儿心情特别好，我想跟你分享一下。说，哼，就是我的 daddy。和我的妈咪，他们已经开始交往了，所以 you 要是再纠缠我的 daddy， 就有点不合适了。你呢，最好还是死心吧。你的 daddy 和你的妈咪吃了顿饭，就叫交往 ？No no 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 no！ 哎呦，你不信是不是？不信你去问东升啊，他们俩都准备结婚了。你再说一遍，什么？结婚？思密达，听不懂啊。就是买 daddy 和买妈咪要结婚了，嗯，不是郭岩，你什么意思呀？你恨我没事儿？你知不知道你爸你妈已经没感情了？啊？分开这么多年，两个陌路人，你非给他们拉一起干嘛呀？你啊，把你爸气死！哎，有没有感情不是你说了算啊？你要是能接受呢，你就接受；你要是不能接受呢，你。你还得接受，因为这就是事实，所以你必须得接受。OK。我今天看你特别顺眼听说你跟沈娟又在一起，是真的吗？哟，消息还挺快的。你回答我问题，你是要跟沈娟结婚吗？就当成是真的吧。为什么呀？不，你们俩明明没感情，为什么要在一起？哎呀，毕竟呢，我们夫妻一场这么多年，当然了，最主要的，是因为有个孩子。你要说没感情呢？那也不对，不对，这事发生太突然，他就是不对。青子，我呢有很多心路历程，有些话不好跟你讲，但是我自己有我自己的打算。郭东升，你知道你是什么人吗？什么人？你就是一糙人，你还有什么很多心路历程？我要没猜错。这事儿是郭岩怂恿的，对吧？算是他推动了吧？还推动？这事儿就是郭岩故意把水搅浑的。其实呢，想想这孩子也该可怜的，从小缺少父母的爱，我呢也很内疚，再加上家里人呢也希望我跟沈娟复婚，当然了。最重要的，他现在已经离婚了。孔东升，你骗得了谁？你骗不了我。你能不能别老把事情想那么简单？你以为这样就给别人带来幸福了吗？你以为这就是对别人负责任吗？你这叫自欺欺人。你可以不跟我在一起，但是我不能眼睁睁看前面是个火坑你就往里跳，我不能让你再犯下一个错误了，这样对谁都不公平。你说完了吗？说完了。其实你说了半天，歌词大意就是，不让我跟沈娟复婚，咱俩好，对吧？不可能，真的不可能。我跟你说了多少回了啊？你说你要在工作上遇上困难，我绝对帮你，但是咱俩不可能在一起。郭东升，我告诉你，这事儿就是不对，我要彻查到底。你等着瞧，彻查到底。喂，喂呀，要不要我帮忙？
？你就帮忙吃就行了。嘿，就等你这句话，没问题。哎呀，你不愧是我闺女啊！啊，跟我一样的狡猾。昨天那个苏问苏答，是不是为了考验沈娟？嗨，我才没你那么狡猾呢！我是真心希望你们好，不要因为你的财产问题让沈娟对你感到失望。哼，好吧，最终解释权在你这儿，去吧。来，伟啊，啊，你看啊，你让我跟你妈复婚，我复了，你高兴吗？啊，我也挺高兴，啊，但是呢，高兴之余，我有一点小悲伤，小遗憾。什么情况？说来听听。你看，在这之前吧，你不认我这个爸爸，是吧？那么现在我跟你妈复婚了，你该认我这个爸爸了吧？那你觉得咱俩签订的这个合同还有必要存在吗？当然有必要存在了，那就起个监管作用。监管？切，你那是要挟，不平等条约。<笑>急了，<笑>没问题，我答应你，我一会儿我就把合同还给你。但是合同是解除了，警钟长鸣啊！来来来，多吃点。在这儿呢，这这个这不刚吃完饭嘛，正准备回家。行，我正好找你过来，我拿东西。这不知道你和沈娟要复婚嘛？啊，当兄弟的总得表示表示吧，送钱太俗。来，知道你爱喝茶，上农紫砂壶啊，老倪做的。来，消息挺快啊，沈良告诉你的吧？啊，哎，你俩进展的也挺快啊。我们俩吧，这约了好多回，这慢慢的稍微有点意思了啊！帮我多吹吹风，你知不知道？别光顾着自己结婚，我的幸福你也得考虑考虑呀。<笑>行，赶紧走了啊！<笑>哎，等我一下啊，有话跟你说。你们打算什么时候办手续啊？过两天吧。啊、哦，我姐跟我说想拍婚纱照。我给他联系个地方，你们去看看合不合适吧。哎呀，都是二婚了，拍什么婚纱照？再说了，我结婚是为了过年。不管是为了谁，能在一起就是好事儿。既然不举办婚礼，那拍到婚纱照还是很有必要的，毕竟是喜事儿嘛。哎，大川不错啊。嗯，还行。那就好好处着呗。好啊，走吧，走，走了，走了，陆生啊，啊啊！哎呀，这个衣服嘛，嗯。
小莲，哎，你快帮姐看看哈，我这些衣服是不是颜色都太深了？我是不是应该买一个大红的呀？啊，你觉得呢？姐，嗯，你先坐下，我有件事儿想问你。说吧，啥事儿？还是之前我我我问过你的。如果说郭东升没有你想象那么有钱，你真的不后悔吗？哎呦天哪，你烦不烦呐？就这一个问题，一天恨不得问八百遍。我愿意，我愿意，我愿意，不管他有钱没钱，我都愿意。你放心了吧？啊？真的？当然真的。哎呀，反正他现在有钱就行了呗。哎呀，你快帮我看一下吧，哪件合适啊？到底穿哪个呀？真别扭，心里没感觉吧？他怎么可能啊？脸上有那种表情呢？哎呦，这个根本就不需要什么感觉，你只要听人摄影师的啊，人家摄影师说什么，你就摆出什么样的表情。哈，哎，人家一打打一打打，你就是没感觉，人都能给你拍出花来。怎么着？他是我大大。行行行行，快快照吧照吧，不就个假照片吗？来来来来，假的才说明它重要呢，这是证据啊。你虽然是假结婚啊，但是你得让小严相信那是真的呀，是不是？你你得摆在家里吧，你你得微笑吧，你还得。行行行行行行行行行，来小伙子，找个最简单的啊。今天呢，呃，就算是我的这个素荤，素荤听清楚了吧？素荤啊，可不是素菜啊，咱们这个菜是鸡鸭鱼肉全有。<笑>哎，那谁呀、啊？啊，神秘嘉宾。你不用管，继续继续。哎，服务员，好的好的，这边讲，随便吃随便吃。爸，来我给你加个虾。好嘞。小严，阿姨，我自己来，来爷爷。哎，刚好好好，谢谢谢谢。你怎么来了？我怎么不能来啊？郭岩让我来的，没事儿，是我要他来的。你们先坐，你们先坐。大喜的日子要热闹，一起热闹嘛。我给你介绍一下啊，老爷，他呢是郭东升在韩国的同事。啊，叔叔好，快快快坐下，一起吃。哎，人齐了，可以吃喽。吃吧。来，我代表全家，恭喜我姐。我姐夫，这位夫妻，呃，祝你们幸福美满，来，谢谢小莲啊。哎呀，今天这么高兴的日子，东升也说两句吧。啊，没没什么好说的啊，都是一家人嘛啊，吃吧吃吧。哎，还说我作文枯燥，你才枯燥呢。这是大婚的日子，你得说两句，得慷慨激昂的说两句。行，听你的，我什么都听你的了啊。好，慷慨激昂啊。这个，只要大家开心就好，吃好喝好喝好吃好。既然在一起过日子，就得和和美美，长长久久。呃，爸，你也说几句吧。啊，行，我我我说两句。今天呢，我真挺高兴的。原来呢，好好的一个家，那散了这么多年，今天呢又都回来了。东升呢，又名正言顺的呢，成了我们家的一员了。娟儿呢，也不用飘来飘去，总算呢有个着落了。今天呢，最高兴的，应该是小严，又可以守在爹妈身边了，多好啊！现在呢，我就惦记着安迪，什么时候安迪要真能回来，那这家就完整了，是不是？爸，你就放心吧，安迪肯定肯定能回来。啊，今天吃完饭回家，我马上就给安迪打电话催他啊。瞧，你这叫迷途知返。啊，那个呃，亡羊补牢。听听明白点。吃吧，快吃吧，快吃吧，快吃吧。爸，你放心，我们会把孩子照顾好的啊。哼。
为了孩子，你连火坑都敢跳，甭说结婚了。哼！呃，谢谢谭小姨一直照顾我们小严，以后呢就由我们自己来照顾了。哟，世界上还有这好事呢！谭小姨，还是你罪不易，真的。来，我敬你。怎么着呀？眼红是不是？谁让我福气好呢？是吧，小姨？孩子，我就是眼红谁，那个人也不是你。哼！哎，行了，都别废话了，赶紧吃吧。别介啊，你们都说了，我还没说呢。我也来说两句啊。今儿这大喜的日子，是吧？咱们得吃好啊，更得喝好。尤其是我，我得喝高了，要不然怎么相信眼前这场戏？啊，是不是？来，一醉方休啊！金兰官，金娘子，我干了啊！什么情况啊？我这儿结婚，他那儿喝醉了，你什么情况啊？你真是的，他他的情况就是他输了，你赢了，什么输了？不是你真是你什么人呢？你别弄得跟跟你喝多了行不行啊？我说你也是，你喝这么多干嘛呀？啊？他喝酒对身体不好啊？吴馆长，你我不走了，你背我。我我背你。我听说过猪八戒背媳妇儿，我没听说过郭东升背言情子。你还不地猪八戒呢？你那媳妇儿上去来，哼！走吧，走吧，走吧。哎呀，我背背背背！哎呀，我的奶奶！好，背背背背背背，别吐，别吐！哎呦，哎呦，我的！哎呦，我这吃什么了？我这是。喝这么多，他结婚了。哎哎，但是新娘不是我啊！哎，这又是谁？哎呦我的妈呀！你怎么这么沉呢你啊？郭东升，你呀、啊、你，你这个糊涂蛋呐、啊！你知道你这叫什么吗？嗯，一介莽夫，中了他们。的奸计呀！行行行，你都喝成这模样了，还给我指点迷津啊！行了，我走了。别走，听我跟你说，而且我还发现了，真正喜欢你那个人，不是他，是他。你懂的，你懂的。而且，你喜欢的那个人。也不是他，也是。什么他不他他不他的？行了行了，你喝多了，我走了。我说的，你回来没说呀？我告诉你啊，郭岩那小丫头她是跟我赌气，但是她不能毁。那你郭东升的后半生，知道吗？哎，你能。沈娟复婚啊！我亲自俩字倒着写。行，子晴，子晴，你睡吧啊，睡吧。郭东升，这个糊涂蛋呢你？啊！郭东升，我才是真正。你的
。哎呦妈耶，这么喜庆哎！我怎么看着有点眼熟呢？啊，闺女，这可是我送给你们的新婚大礼，这是我奶奶压箱底儿的，我小时候就经常拿出来看。现在好了，终于派上用场了。这叫在对的时期遇到对的人儿，用在了对的场合，相当完美。哎呀，我闺女这口才呀，不当主持人都白瞎了，是不是？遗传嘛。妈妈以前做了很多错事儿，以后再也不会了。你相信我妈？啊？哎，时而信，时而不信吧。呀，新郎官来喽！哎，你什么情况？哦，是这样，这个我我我我们各自睡都习惯了。习惯什么呀？习惯，这还是可以改回来的。你今天是新郎官，你别闹了啊！赶紧洞房。是我是不是我在这儿不方便？我走没问题，不打扰了。哼哼哼，闹鬼啊！哎，你看咱闺女给咱布置的新房多好啊！这个床单哈，还是咱俩当年结婚的时候用的呢，那是相当有意义。哟，学过变脸啊？怎么跟翻脸猴子似的？闺女一走就开始掉脸子。哎，你不觉得演戏很累吗？我觉得很累很累，真的，人前人后都得装，真话吧不敢说，假话吧还怕露个馅儿，太累了。哪有那么夸张啊？嫌累赶紧睡觉啊！铺床，铺床。这是一潜伏，假扮夫妻分床而睡。哦，原来你在学潜伏。哎呦，你还真有意思哎！后来好像他们俩真的睡在一张床上，还成了真夫妻了，还生了一小孩儿。人家跟别人结婚了啊？不是，但是他心里一直想的都是他那个。行行行行行，歇会儿吧，歇会儿吧，我太累了啊，我太累了，也该歇歇了，睡觉吧。晚安。哎呀妈呀，这床还真大，真不能睡哪边了。哎呀，这是什么？给我一个呀。这是爸爸给你磨的豆浆，这是妈妈给你煎的鸡蛋，这是爸爸给你切的水果，这是妈妈给你烤的面包，这是爸爸给你做的培根，这是妈妈给……嘿，咱俩这说相声呢，你们还把我当孩子呢？你本来就是个孩子，快吃吧，快吃吧，看起来还不错的样子。要是天天能这样就好了，必须的，天天都这样。哎哎哎！哎呀呀呀！干嘛呢你？懂不懂啊？懂不懂名牌儿？认字儿吗？名牌怎么了？名牌不也就是块表吗？有本事一边带一个。哎呀呀呀！哎呀呀呀！哎，别别别！哎呀，鳄鱼皮，鳄鱼皮
。哎呦喂，鳄鱼皮怎么了？鳄鱼皮，它不就是个皮吗？难道它是只鳄鱼，还能咬人是怎么着？不对，我是可爱的懒羊羊。哎呀，哎呀，这干干活还真有点累了。看会儿电视，还挺好看的。哎呦，你至于吗你？你这怎么了？这是什么叫至于妈呀？我不习惯了啊！你不习惯干嘛跟我复婚？哎哎，更正一下啊，这不是复婚，这是假复婚。假复婚，它也是复婚的一种啊。咱俩照片都照了吧？这大伙都知道了吧？啊？我跟你讲啊，咱俩做的这一切都是为了女儿，为了女儿，咱俩演演戏啊。这戏得演到啥时候啊？二百来天。还有七个月，高考就结束了啊！坚持坚持吧，我坚持不了。你得咬死个谁呀、啊？我咬你，怕脏了我的牙。我就擦，我就擦，我擦，我就擦。你不是鳄鱼皮吗？我给你擦秃了皮，我。沈教练，沈教练，你有一个未接电话。啊，行，你们先练着啊。哎，你给我打过电话了？啊，对了，那个小丫，那个体检报告你知道放哪儿了吗？啊，在书桌右边第二个抽屉里。嗯，有一个灰色盒子里。哦，我看看啊。找着了吗？啊啊啊啊！找着了，找着了，找着了。好好好好。哎呀，你看我也是。啊，什么东西放哪儿我也不知道啊。这是一天都离不开你啊。那以后这些东西你帮他收着呗。是是是，孩子也是这么大了。老二也不知道。高高，动作别乱。哎，没事了吧？啊，那我挂了啊。哎，怎么了？那个什么，我跟沈云吧，是假复婚。我们俩说好了，等小严高考完了，我们俩就分开。不是你说什么？刚才信号不好，没听见。再说一遍。啊，啊，没没没没没说什么，没说什么。那小严怎么样？啊，挺好。这不，今天早晨我们俩给他做的早饭，他吃完了，上学去了。哦，那就好。多关心孩子吧。啊，是，多想想孩子。行，那我挂了啊。可是最后，我觉得我自己特别可笑。自残是最低级的一种，干嘛拿自己生命开玩笑呀？对不对？再说了，这死都敢了，还不敢活呀？生命只有一次，咱们就要为了自己，勇敢的、快乐的活下去，就活给自己看，好不好？好了，你别再伤心了。别再想自杀了，也别再去玩那种自杀网站了，想都别想，多给自己点正能量。郭妍姐，我以后要是有什么事儿，我能给你打电话吗？能啊，当然可以了。好，走吧。行了，那你就好好的啊，嗯，我先走了，哎，好，拜拜。你怎么在这儿？正好路过这儿，你不要放学了吗？顺便接你回家。哎，刚才那谁呀、啊？那是我隔壁班同学。哦。哎，我告诉你，他创建了一个网站，叫《八百万种死法》，我就想法有点太灰暗了，就跟他聊了聊。他听你的吗？听啊。行啊，学生领袖啊，怎么样？帮别人的感觉怎么样？挺好的。我告诉他，生命只有一次，不能随便拿生命开玩笑。像我死过一次。
反正我是不会再想着自杀了。你还想着自杀？我说我不想再自杀了。你是不是想我死啊？哎，不不不不，没这个意思，没这个意思啊。哎呦，这次你妈又把我给装进去了。什么？没有，大哥。大。